असर्शन रीजनिंग असर्शन और रीजनिंग में आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं पहले चारों को अच्छे से समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे जाएंगे बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन तो पहला ऑप्शन कहता है कि असर्शन एंड रीजनिंग जिसे मैंने ए और आर से रिप्रेजेंट किया ये दोनों के दोनों ठीक होंगे और जो सेकंड स्टेटमेंट यानी रीजनिंग है वो एक्चुअल में रीजन होगा फर्स्ट स्टेटमेंट का यानी असर्शन का जो रीजन है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो रीजन होगा ये पहला ऑप्शन है दूसरा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन मतलब दोनों असर्शन और रीजन जो है वो आपके बिल्कुल ठीक होंगे बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ऑप्शन थ्री कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स असर्शन ठीक होगा बट रीजन जो है वो फॉल्स होगा चौथा ऑप्शन जो है दोनों के दोनों ही फॉल्स होंगे तो ये सब हमने लिख समझ लिए हैं चार ऑप्शन अब आप जल्दी से इनका एक स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि सॉल्व करने में काम आए फिर मैं इनको सॉल्व करवाता हूं चलिए ठीक है कहता है असर्शन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आर यूनिटी ये तो मैंने भी बताया था कि काई वन प्लस काई टू जहां पर भी होगा टोटल इक्वल टू क्या जाएगा वन यानी अगर मैंने तीसरा कंपोनेंट लिया काई थ्री उसको भी एड करके क्या जाएगा वन ठीक है असर्शन ठीक है मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट मोल फ्रैक्शन में सारी टर्म जो आती हैं वो किसकी आती हैं मास की मास बाय मोलर मास मास बाय मोलर मास की तो रेशियोज होती हैं लाइक एन टू डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू और ये जो एन टू और एन वन है ये सारे मास और मोलर मास ही तो होते हैं तो मैंने कहा ये जो मास होता है वो क्या वो कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं तो सिंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता तो क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा नहीं तो यानी रीजन क्या हो गया गलत है सही है रीजन गलत है कह रहा है मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रीजन की स्टेटमेंट ही गलत है तो रीजन की स्टेटमेंट कहां पर गलत हो सकती है थर्ड वाले में नहीं सी में और डी में अब दोबारा से एक बार पढ़ते हैं द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिटी ये मेरे को मेरे को बिल्कुल ठीक है काई वन काई टू प्लस काई थ्री टोटल मिला के यानी काई एन तक भी अगर एड करोगे तो आंसर कितना आएगा वन ठीक है यूनिटी आ रहा है बट मोल फ्रैक्शन इज नॉट अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म तो कौन सी स्टेटमेंट सही है एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा इसका आंसर होगा सी अगले पे चलते हैं आइडियल सोल्यूशन आर वन ऑफ विच ओबेज रोल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आइडियल सोल्यूशन वही होते हैं जो रोल्स लॉ को परफेक्टली ओबे करेंगे हर एक टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन में वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन कैन बी ट्रीटेड एज आइडियल सोल्यूशन ये भी बिल्कुल ठीक है आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जब हम डाइल्यूट कंडीशन उन्हें प्रोवाइड करेंगे बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होंगे तो भी वो आइडियल सोल्यूशन होंगे फिर कहता है ए क्या आर का रीज जो ये आर है क्या ए का रीजन लग रहा है मुझे तो नहीं लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट आपस में करेक्ट है तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन तो इसका आंसर होगा बी चलते हैं इसकी तरफ नॉन आइडियल सोल्यूशन फॉर्म एजियोड्रॉपिक मिक्सर आज का तो फेवरेट टॉपिक यही था एजियोड्रॉपिक मिक्सर और उसमें मैंने बताया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविशन जो भी होंगे वो एजियोड्रॉपिक मिक्सर बनाएंगे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डिविशन क्या होते हैं नॉन आइडियल तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है अगली स्टेटमेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सर इज ओनली हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बोथ द कॉम्पोनेट क्या ये ट्रू है क्या बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सर का सिर्फ हाई होता है या लो भी होता है मैंने आपको बताए थे दो टाइप के एजिट्रो मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रो तो बॉइलिंग पॉइंट लो भी हो सकता है हाई भी हो सकता है डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का एजिट्रोप है वो तो इसका आंसर कौन सा होगा ए तो करेक्ट है और रीजन फॉल्स है तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट सी अगला फोर्थ क्वेश्चन कहता है एजियोट्रॉपिक मिक्सर के नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल आज पढ़ाया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसे सेपरेट नहीं कर सकते एंड द रीजन फॉर बीइंग देम कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है चलो पढ़ते हैं रीजन एजियोट्रॉपिक मिक्सर आर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सर सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया एजियोट्रॉपिक मिक्सर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते आज ही क्लास का फेवरेट टॉपिक था क्यों क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सर जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं ये एसर्शन और रीजन 
बिल्कुल दोनों ठीक है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका एसर्शन का इसीलिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ए अगला डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो ये किसके लिए बोला फॉर एन आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन के लिए बिल्कुल ठीक है डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो होता है क्योंकि इनकी इंटरेक्शन आपस में सेम होती है डिफरेंट होती है सेम यही लिखा हुआ है ए एंड बी इंटरेक्शन इन आइडियल सोल्यूशन आर सेम तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन तो इसका जो आंसर है वो क्या है ए यहां तक था आपका एसर्शन और रीजनिंग 